Let's get into the word now. चलिए वचन में जाएंगे अभी. And today I want to start a series. और आज एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं. How to practically make the word of God work for you. और देखिए इसका शीर्षक ये है कैसे आप व्यवहारिक रूप से परमेश्वर के वचन को आपके लिए कार्य करने योग्य बना सकते हैं. I'll say that again. फिर से कहेंगे. How to practically make the word of god work for you kaise aap vyavharik roop se parmeshwar ke vachan ko aapke liye karya karne yogya bana sakte hain you see church ab dekhte hain the word of god is not only something that is to be preached parmeshwar ka vachan koi aisi cheez nahi jiska sirf prachar kiya jaye or you write books about it ya iske bare mein aapko kuch pustak likhe i believe the word of god is practical enough so that you can take it and you can apply it in your life somebody say amen come on ki parmeshwar ka vachan itna vyavharik taur pe uplabdh hai ki aap usse lekar apni zindagi mein lagu kar sakte hain okay let's begin with that khair iska shuru karte hue yes let's go to isaiah chapter 55 please chali jaate hain yeshaya ke adhyay 55 mein and let's read from verse 10 aur aaiye padhenge uske 10 vachan se for as the rain comes down jaise barish hoti hai and the snow from heaven aur aasman se jaise barf yani heem girte hain and they do not return there और वे वहां यो ही नहीं लौट जाते बट वॉट आर दी अर्थ एंड मेक इट ब्रिंग फोर्थ एंड बर्ड आगे लिखा है लेकिन जमीन पर पढ़कर उसके बाद वो फसल उपज उप जाते हैं दैट इट मे गिव सीड टू द सो जिससे बोने वाले को बीज एंड ब्रेड टू द ईटर और खाने वाले की को रोटी मिलती है नंबर सेवन देखिए आगे सो शाल माई वर्ड बी दैट गोज फोर्थ फ्रॉम माई माउथ उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है शाल नॉट रिटर्न टू मी वॉइड वो व्यर्थ मेरे पास नहीं लौटेगा बट इट शल अकम्पलिश वॉट आई प्लीज मगर जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा एंड इट शल प्रोस्पर इन दिंग फॉर विच आई सेंड इट और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा टॉक टू यू समथिंग और देखिए आज आपसे कुछ करते हैं वर्ड ऑफ गॉड हैज द पावर to bring about positive change in your life aap dekhte parmeshwar ke vachan mein samarth hoti hai ki aapke zindagi mein ek sakaratmak badlav ko la sake transforming you step by step kadam dar kadam jo aapko rupantarit karta jaye badalta jaye i want you to pay close attention today aur chahte hain ki pura dhyan aap lagaye aaj for instance imagine somebody who is you know uh, feeling depressed and who is about to give up और मान लीजिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि एकदम निराशा महसूस कर रहा है या हर मानने के कगार पर हो आई नो सच अ पर्सन केम टू वन ऑफ अ सर्विसेज और जानते हैं एक ऐसा व्यक्ति हमारी सभा में आए एंड व्हेन दे हर्ड गॉड्स मैसेज और जब परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं एंड इट रिन्यूड देयर लाइफ और ये उनकी जिंदगी को जो है नया बना देता है एंड दे जस्ट टुक दैट वर्ड दे जस्ट डिडंट हियर इट दे दे चोज टू एक्ट ऑन इट और वे सिर्फ सुनने का चुनाव नहीं करते लेकिन वे साथ ही साथ सुनकर उस पर कार्य करने का चुनाव करते हैं एंड आई वांट टू टेल यू फॉर गॉड्स ग्लोरी परमेश्वर वहीं पर आपको बताना चाहता हूं इट ब्रॉट अ ड्रामेटिक शिफ्ट in their lives aur is baat ne unke zindagi mein ek bahut hi bhari badlavat ko le aaya i want to tell somebody who's watching me today aur kisi se kehna chahte hain jo dekh rahe hain by embracing the teaching of the word of god parmeshwar ke vachan ke shikshan ko apna kar you too can experience a turn around in your life aap bhi apne zindagi mein badlavat ka anubhav kar sakte hain you'll move from despair aur dekhi nirasha se to destiny और विधान के स्तर में जाएंगे। Are you listening right now? क्या सुन रहे हैं? The Lord will bless you with success and prosperity. परमेश्वर आपको सफलता और समृद्धि से आशीषित करेगा। So I want to go further right now. आगे जाना चाहेंगे। And I want to show you four reasons why the word of God does not benefit some people. और बताना चाहते हैं ऐसे चार कारण कि क्यों परमेश्वर का वचन जो है कुछ लोगों को फायदा नहीं पहुंचाता। Make sure these four reasons are not there in your life. और पक्का कर लीजिएगा कि ये चार कारण जो हैं ये आपके जिंदगी में न पाए जाएं। Four reasons why God's word does not benefit some people. चार कारण चार वजह कि क्यों परमेश्वर का वचन कुछ लोगों की जिंदगी में फायदा नहीं पहुंचाता लेट्स गो इनटू दैट राइट नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं गो मी टू द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4 एंड वर्स 2 चलिए निकालेंगे इब्रानी की पत्री उसका चौथा अध्याय दूसरा वचन हिब्रूज चैप्टर 4 एंड वर्स 2 इब्रानी का चौथा अध्याय उसका दूसरा वचन लुक व्हाट इट सेस देखिए वचन में क्या लिखा है फॉर अनटू अस वाज द गॉस्पेल प्रीच्ड क्योंकि हमें सुसमाचार सुनाया गया है एज़ वेल एज़ अनटू देम उन्हीं की तरह से द गॉस्पेल वाज प्रीच्ड टू टू काइंड्स ऑफ पीपल और देखिए सुसमाचार दो प्रकार के लोगों प्रचार किया गया इट्स टू अस एंड टू देम आल्सो और देखिए हमें और उन्हें भी बट द वर्ड ऑफ गॉड प्रीच टू देम डिड नॉट प्रॉफिट देम लेकिन परमेश्वर का वचन जो उनको प्रचार किया गया उनसे उन्हें कोई लाभ या फायदा नहीं मिला नोटिस इट वाज द सेम वर्ड और गौर करें ये वही वचन है बट इट प्रॉफिटेड वन पार्टी वन कैंप इट डिड नॉट प्रॉफिट द अदर और देखिए एक वर्ग के एक समूह के लोगों को तो ये फायदा पहुंचा रहा है लेकिन दूसरे वर्ग दूसरे समूह के लोगों को ये फायदा नहीं मिल रहा एंड इट सेस फिर वचन कहता है बिकॉज़ it was not mixed with faith aur aage aisa likha hua hai kyunki ye vishwas ke sath nahi baitha when they heard it jab unhone suna why the word of god did not profit some people is because they heard the word 
but they did not mix it with faith touch somebody and say mix the word with faith aur dekhiye kyun parmeshwar ka vachan kuch logo ko fayda nahi pahunchta come on say that ye isliye hota hai kyunki wo sunte to hai lekin vishwas ke sath wo nahi milate now you may ask me a question how do you mix the word with faith aur shayad aap ye sawal puche humse ki aap vachan ko vishwas se kaise mila sakte hain you know in in the kitchen dekhiye rasoi ghar mein you know women have um, something called a mixer you know aur dekhiye mahilaon ke paas dekhiye मिक्सर नाम की चीज होती है पुट सो मेनी स्पाइसेस सो मेनी टाइप्स ऑफ स्पाइसेस थिंग्स दे पुट इन वन जार और देखिए एक जार में सब प्रकार के मसाले सब उसमें डाल देते हैं एंड जस्ट वन बटन मूव एंड फॉर इन वन मिनट इट टर्न्स आउट टू समथिंग डिफरेंट और देखिए बस एक बटन दबाते हैं चालू करते हैं उसके बाद एक मिनट भर में ही सब कुछ मिल जाता है एंड आई टेल यू और बताते हैं आपको द मसालास दैट इंडियन मसालास आर वन ऑफ द बेस्ट मसालास ऑल ओवर द वर्ल्ड कम ऑन और कैप्टन बेंसन विल टेल यू दैट भारतीय मसाला जो होता है देखिए पूरी दुनिया भर में बहुत ही पसंदीदा माना जाता है आई एम टेलिंग यू दैट बताते हैं आपको आई बीन टू सम प्लेसेस इन द यूके एंड दे स्वेयर बाय इंडियन मसालास और देखिए यूके में कुछ जगह पे गए तो वहां पर भी इस तरह का उनको अहमियत दिया जाता है जो भारतीय मसाले होते हैं उनके नाउ द क्वेश्चन इज और सवाल ही उठता है इन द किचन यू हैव अ मिक्सर बट हाउ डू यू मिक्स द वर्ड एंड फेथ देखिए रसोई घर में आपके पास जो है मिक्सर होता है लेकिन वचन और विश्वास दोनों को एक साथ कैसे मिलाएं नाउ दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण सवाल है यू सी आप देखते हैं योर टंग इज अ मिक्सर आपकी जबान जो है ये एक मिक्सर है लुक एट ए नेबर एंड से योर टंग अपने पड़ोसी की ओर देखकर कहें आपकी जबान यू मिक्स द वर्ड ऑफ गॉड आप परमेश्वर के वचन को मिलाते हैं एंड फेथ विद योर टंग और विश्वास के साथ अपनी जबान से लेट मी गिव एन एग्जांपल चलो उदाहरण देते हैं यू सी व्हेन गॉड सेंड द 12 स्पाइज आप देखते जब परमेश्वर ने देखे 12 जासूसों को भेजा टू द प्रॉमिस लैंड प्रतिका के देश में ही सेड यू नो गॉड ऑलरेडी न्यू व्हाट वाज देयर देखिए परमेश्वर को पहले से पता था कि वहां पे क्या-क्या है इट्स नॉट दैट गॉड डिड नॉट नो व्हाट वाज देयर ऐसा नहीं था कि परमेश्वर को नहीं पता था वहां क्या है बट ही सेंट देम फॉर अ लेसन लेकिन परमेश्वर उनको भेजा एक सीख देने के लिए 12 पीपल गो ओवर देयर और देखिए 12 लोग वहां पहुंचते हैं एंड टू ऑफ देम जोशुआ एंड कलेब उनमें से दो लोग यहोशुआ और कलेब दे कम बैक वे वापस आते हैं एंड यू नो हाउ दे टॉक और जाते कैसे बात करते हैं द 10 ऑफ देम आर सेइंग नो 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 वी कांट डू इट एंड You know, it's too difficult. The giants are over there. और दस लोग जो है ऐसा कहने लगते हैं कि नहीं 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 हम उन्हें हरा नहीं सकते वहाँ पर दानव लोग रहते हैं वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं. And Joshua and Caleb, notice what they say. और यहोशुआ और कालेब गौर करें उन्होंने क्या कहा? They come back and say, वे वापस लौट के कहते हैं. No no no, we are able to do this. नहीं नहीं हम उन्हें हरा सकते हैं. Let us go and possess it. चलो जाकर कब्जे में कर लेंगे. God will help us. परमेश्वर हमारी मदद करेंगे. Have notice over here. गौर करें यहाँ पर. Same bunch of people. और एक ही समूह के लोग. The same camp of Israel. और इज़राइल का ही छावनी में. Having the same God. और एक ही परमेश्वर के पास. Having the same leader. एक ही अगवा भी है उनके पास. Seeing the same thing. एक ही चीज़ को देखते हैं. But having different results. लेकिन अलग-अलग परिणाम के साथ. Please understand this. मेरे बारे में समझ. It's not like one was staying in America and one was staying in some third world nation. No, my friend. They were all from the same nation. They were under the same leader. They saw the same giants. They had the same God, and yet they got different results. Why? Because they did not mix the word which God gave them with faith. How many of you listening? Or देखिए वे एक ही देश के थे, उनका अगवा भी एक ही था, उनका परमेश्वर भी एक ही था, उन्होंने परिणाम, जो उन्होंने जो चीजों को देखा, वो भी एक ही चीजों को देखा, लेकिन परिणाम जो दोनों के अलग-अलग इसलिए रहे, क्योंकि उन्होंने वचन को विश्वास के साथ नहीं मिलाया. Many times. बहुत बार. The way we speak. जिस तरीके से हम बोलते हैं इंडिकेट्स व्हाट्स इन योर हार्ट इन योर स्पिरिट मैन इशारा कर देती है कि आपके दिल में आपके आत्मिक मनुष्यत्व में क्या है प्लीज लिसन केयरफुली सुनिए बड़े ध्यान से यू नो वंस आई टोल्ड इन द सर्विस देखिए एक बार इन्होंने एक सभा में कहा गो एंड बुक योर फ्लैट जाकर फ्लैट बुक कर लो अपने लिए वन ऑफ माय टीम मेंबर्स केम से पास्टर हाउ इज इट पॉसिबल एक टीम का एक सदस्य आकर कहने लगा पासवान जी ये कैसे संभव है आई लुक्ड एट हिम इन्होंने क्यों देखा एंड इन माय माइंड आई थॉट और अपने दिमाग में यू फेलो वेट तुम ठहरो जरा वन टेस्टिमनी विल कम नाउ एक गवाही आएगी अब आई एम टेलिंग यू दिस इज बट पास्टर यू डोंट नो द रेट्स पास्टर इट्स सो डिफिकल्ट और वो व्यक्ति कह रहा है पासबान जी आपको पता नहीं आप रेट नहीं जाते बहुत मुश्किल है ये ऑफ कोर्स आई नो द रेट्स यकीन है पता है रेट ऑफ कोर्स आई नो व्हाट्स इन मुंबई आई एम मोर वेल रेट देन यू यकीनन जानते हैं मुंबई शहर में सडनली नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते अच्छा लगा सवाल नॉट वन टू टेस्टिमनीज के एक नहीं दो गवाहियां आई पास्टर रियली आई एम टेलिंग पासबान जी सुनिए पास्टर पासबान जी आई हैड नो मनी मेरे पास पैसा नहीं था बट बिकॉज़ यू सेड लेकिन क्योंकि आपने कहा, I went over there. मैं गया वहाँ। I had no strength, but I just entered that builder's fellows. मेरे पास ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी उस बिल्डर के पास मैं गया। And I told him, show me. I acted as I have. I had everything, and I was praying, God help me, God help me, God help me. और उनसे कहा कि बताओ मुझे, मैं ऐसा ब
they have now dedicated the flat also aur dekhiye unhone flat ko samarpan bhi kiya and that fellow aur wo vyakti that fellow is still living in rented house wo vyakti abhi bhi bhade ke ghar mein rehta hai god will never tell you to do something to which he does not supply the power somebody say amen parmeshwar dekhiye kabhi bhi aapse kuch aisa karne ke liye nahi kahega jiske liye wo aapko samarth nahi deta hai you you will be tempted to speak differently but no that faith is seen beyond the seen hallelujah aap परीक्षा में पड़ जाएंगे कि आप अलग तरह से बोले yes. लेकिन नहीं 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 विश्वास जो है परे समझ के परे दिखाई देता you know, देखिए जब पहला प्रेर टावर बनाए देखिए हमें प्रेर टावर चाहिए था सो इट वॉज इन खलीना इट इज इन खलीना खलीना में है एंड वी डेंट है हमारे पास पैसे नहीं थे सो वी वॉन्ट टू सी इट हम देखने गए So the the builder was building. He showed us, showed us. Do you like this? I said I like it very much. The builder जब बना था उन्होंने दिखाया और कहा कि क्या तुम्हें पसंद है? मैंने कहा बहुत पसंद है मुझे. I said I like it very much. बहुत ज़्यादा पसंद है. So should I seal the deal? I said yes. क्या मैं सदा पक्का कर समझूँ? No, we don't have any money. पैसे तो बिल्कुल नहीं थे. You won't believe it. अब यकीन नहीं मानेंगे. People told me, pastor, now you go all over the world with a begging bowl. That's what they meant. <laughs> लोगों ने ऐसा कहा कि पासपान जी अब दुनिया भर में जाओ जा. Go to you know people. They are good people. वे अच्छे लोग हैं चलिए. I told the Lord. प्रभु से कहा यू टोल मी टू गो एंड डू कहा प्रभु मुझसे कि जाकर आई विल नॉट गो एनी वेयर टू बैक मैं कहीं पर नहीं जाऊंगा बिक मांगने के लिए आई विल प्रे मैं प्रार्थना करूंगा एंड यू विल सप्लाई द मनी और आप पैसों का इंतजाम करेंगे हर सुबह उठकर कहते परमेश्वर तुम मेरी सारी जरूरत को पूरा करेगा आई एम टेलिंग यू कह रहे हैं आपसे One day we went with ten thousand rupees. We were, you know, how great our people are. Some, some of them, not you. Praise God. Ten, ten rupees, thirty, thirty, ten, twenty, twenty. We had taken all this and up. He threw the money. He said, "What is this?" He said, "You see, church." You see, mixing faith is not easy. And 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 you see, You will start see the manifestation of it. Because जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आप उसका प्रदर्शन यानी आप उसका प्रगतिकरण होते हुए देखना चाहिए. Today check your life. आज अपनी जिंदगी को जांचें. You know there are people who hear so many messages. ऐसे लोग हैं जो कई सारे संदेशों को तो सुनते हैं. It stirs them up. ये उन्हें उत्तेजित करता है. But it doesn't make them to do something. लेकिन उन्हें कुछ करने के लिए ये आगे नहीं बढ़ाता. You see, it doesn't make them to do something. It doesn't change the way they speak. It doesn't change their lives. In other words, they are not mixing. The word with faith. और देखिए वो संदेश जो है उन्हें कुछ करने के लिए उत्तेजित नहीं करता है ना ही वो अपने जैसा मुंह से बोल रहे थे वैसा वो बदलते भी नहीं और ये करने के वजह से विश्वास को वचन के साथ नहीं मिलाते Today, आज make a decision. आज एक फैसला लीजिए no matter what. फर्क नहीं पड़ता क्या? I am going to mix the word with faith. मैं वचन को विश्वास से मिलाने जा रहा हूँ Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए hallelujah. The second reason. दूसरा कारण Why some people don't see The results of the word of God in their life. और क्यों कुछ लोग परमेश्वर के वचन का परिणाम अपने जिंदगी में देखने नहीं पाते? Look what it says. देखिए वचन क्या कहता है? James one twenty one. याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय किसका है? James one twenty one. चल निकाले याकूब की पत्री पहला अध्याय. It says therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness. देखिए वचन में ऐसा लिखा है. इससे सारी प्रकार की मलिनता यानी गंदगी और बेर भाव की बढ़ती को दूर करो. And what? And receive with meekness. Everyone say with meekness. और आगे लिखा है. वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो से रिसीव विथ मीकनेस सभी लोग नम्रता से ग्रहण करो द इम्प्लांटेड वर्ड ऑफ गॉड विच इज एबल टू सेव योर सोल जो हृदय में परमेश्वर का वचन जो बोया गया जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है इन अदर वर्ड्स वी हैव टू रिसीव द वर्ड विद ह्यूमिलिटी दूसरे शब्दों में हमें परमेश्वर के वचन को नम्रता से ग्रहण करना है यू सी रिसीविंग द वर्ड हाउ यू रिसीव द वर्ड और देखिए वचन को ग्रहण करना किससे वचन को ग्रहण करते हैं स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू और ये आपके बारे में बहुत पता था यू हैव टू रिसीव द वर्ड विद ह्यूमिलिटी आपको वचन को जो है नम्रता से ग्रहण करना है समटाइम्स व्हाट यू हियर विल ऑफेंड यू कभी-कभी जो आप सुनते हैं ये आपको ठेस पहुंचाएगा वन डे आई वाज प्रीचिंग अ वर्ड और एक दिन एक वचन प्रचार कर रहे थे इन अ प्लेस कॉल्ड गोवा गोवा में एंड one of the guys was sitting over there aur ek vyakti wahan baitha hua tha and that day's message was about forgiveness aur us din ka sandesh jo tha shama karne ke bare mein tha and when he heard that jab usne suna he said for this man <laughs> it's so easy he says aur wo kehne laga is aadmi ke liye bolna bahut aasan hai and he was offended aur usse thes lag gayi he started making fun of me aur uska mazak udane laga but that night the usra that word started convicting him wo vachan jo hai usse kahal karne laga and today aur aaj he is one of my team members wo hamare team members mein se hai and he shared with me this और इन्होंने साझा किया He said, For me, to receive that word was not easy. वे बताने लगे कि मेरे लिए वचन जो है ग्रहण करना आसान नहीं था Because somebody had hurt me so bad. तो किसी ने उन्हें बहुत बुरे तरह से दर्द पहुंचाया था। 
और मेरी जो संपत्ति मुझे मिलने वाली थी विरासत में से उन्होंने कुछ छलबाजी कर हड़प लिया आई वॉज सो एंग्री और उनके ऊपर मैं बहुत ही गुस्सा था और उस दिन जब वचन आया इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी to take it with humility or namrata se grahan karna mere bahut mushkil came in the way kyunki mera ghamand beech mein aaya i said no mere ka nahi this is not possible ye sambhav nahi hai my friend mere dost are you receiving the word kya with humility kya vachan grahan kar rahe namrata ke sath or is some pride stopping you ya fir kuch ghamand jo aapko rokta hai you see the thing which you call hurt is another masking of pride और देखिए ये जो शब्द जो ठेस जो आप कहते हैं ये भी जो है घमंड के ऊपर नकाब लगाना है सी रिसीव द वर्ड विद ह्यूमिलिटी विद मीकनेस और देखिए नम्रता से यानी दीनता से आपको वचन को ग्रहण करना है देर इज इश्यू इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट और मसीह की देह में देखिए ऐसा मामला है यू नो आई टेल यू व्हाट्स द इशू बताते क्या है मेनी पीपल want to pray for a financial breakthrough dekhi bahut saare log jo hai paise ka ashram ke liye prarthna karna chahte hain when men of god prophets of god pray for financial breakthroughs they are so happy yes 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 jab parmeshwar ke jab parmeshwar ke bhavishyakta unke liye paise ka ashram hone ke liye prarthna karte hain to bahut khush ho jata hai ve kehte ha ha but when you tell them lekin jab aap usse kahe one of the ways to see a financial breakthrough is to give oh और एक तरीका पैसों का आश्रम देखने के लिए जरूरी है कि आप भेटर पर दो तो वो कहेंगे नहीं आई डोंट स्पीक अबाउट इट इसके बारे में नहीं बोलते बिकॉज़ आई नो वेयर योर बटन्स आर कहां पे आपके बटन हैं आई आई एम टेलिंग यू नेवर सी मी सेइंग गिव टू द लॉर्ड मेनी पीपल से व्हाई डिड यू से दैट और बहुत सारे लोग पूछते हैं क्यों आपने ये नहीं कहा यू सी आप देखते बट आई टेल यू अ सीक्रेट लेकिन बताते रहे इसको दिस इज वन की दैट यू नीड टू डू ये एक चाबी है जिसे आपको करने की जरूरत है द लॉर्ड हैज नॉट परमिटेड मी टू टेल यू अबाउट माय लाइफ इन दिस एरिया और देखिए प्रभु इनको इजाजत नहीं देगी इस क्षेत्र में अपनी जिंदगी आपके सामने बताएं। एक दिन जब प्रभु इन्हें इजाजत देगा तब बताएंगे। Nothing, you see, it just doesn't happen like that. और आप देखते हैं ये सब कुछ ऐसे ही नहीं होता There is a key. ऐसी चाबी है। But when people receive certain words, लेकिन जब लोग कुछ खास वचन ग्रहण करते हैं प्राइड कम्स इन दवन उनका आपके बीच में आ जाता है हाउ डेर यू से कहा I am going through a problem. मैं समस्या में जा रहा हूँ. When hundred percent cannot meet the need, how can ninety percent meet the need? Hello, are you with me right now? जब पूरा का पूरा सौ प्रतिशत मेरी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो नब्बे प्रतिशत मेरी जरूरतों को कैसे पूरा कर लेगा? You see? आप देखते हैं. Your mind comes in the way. आपका दिमाग जो बीच में आता है. But receiving the word, everyone say receiving the word. लेकिन वचन को ग्रहण करना सभी लोग कहें. With humility. नम्रता से. Saying God. कहते हुए परमेश्वर. This is beyond my understanding. ये मेरी समझ के परे है. I don't know. मुझे नहीं मालूम। But if you say so, लेकिन अगर आप ये कहते हैं, I receive it. मैं ग्रहण कर लेता हूँ। Hallelujah. Hey, Hallelujah. Have you seen children? Their mother tells them, "You know, small children, come back at home by seven o'clock." क्या आपने बच्चों को देखा है उनकी माँ से कहती है कि सात बजे तो वापस घर में आ जाना। I don't know about you, but our mothers were very strict. My mother used to stand with the cane like this. और छड़ी लेकर ऐसे खड़ी होती थी। Yes, seven o'clock we had to be inside. सात बजे हमें अंदर होना है। You know, and, and we were very mischievous. My mother. बहुत ही शरारत हुआ करते थे। Seven o'clock. We were we used to stretch it. Indian stretchable time. Come on now. <laughs> so we were never in time. कभी हम समय पे नहीं होते थे. Seven twenty. सात बीस. Sometimes, God's grace, seven thirty. कभी कभी परमेश्वर का नुकसान से साढ़े सात. But Mama made sure. नहीं पर माँ जो पक्का कर लेती. That the rod of Moses always came upon us. कि मूसा की छड़ी जो हमेशा हम पर आए. That was how one of the ways I learned intercession. और इसी तरीके से एक इन्होंने मदद की बात. No, Mama, no. Hello, are you with me? नहीं माँ नहीं. We did not understand why our mother wanted to come at seven o'clock. और हमें समझ में नहीं आता था क्यों हमारी माँ चाहती है कि सात बजे आप घर में आ जाएं. But later on, लेकिन बाद में we came to understand. हमें समझ में आया. You see, church, many times when God tells us to do something, we we don't receive it. We we, we pride comes in the way. देखिए बहुत बार क्या आता परमेश्वर से कुछ करने के लिए कहता है तो हम उसे ग्रहण नहीं करते क्योंकि घमंड हमारे बीच में आ जाता है. And yet the Bible says. और फिर भी बाइबल कहती है. Receive the word. Everyone say receive the word. वशंग को ग्रहण करें. सभी लोग कहें वशंग को ग्रहण करें. With humility. नम्रता के साथ. Come on, everyone say Lord, give me the grace to receive the word with humility. सभी लोग कहें इसे परमेश्वर मुझे अनुग्रह देते हैं वशंग को नम्रता के साथ मैं ग्रहण करूं. Humility is receiving the word even when you don't understand it. और नम्रता का मतलब है वशंग को आप तब भी ग्रहण करते हैं जब आपको समझ में नहीं. Why should I always forgive my husband? Why should I all Always forgive my wife. Why me? Receive the word with humility. Why me? 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 ये आपको फायदा नहीं पहुंचाता। The third one, तीसरा। Write this down, please. Go to Mark chapter seven, please. चल निकालेंगे मरकुस का सातवां अध्याय। Okay, so today we are looking at how to practically make the word of God work for you. तो आज हम इस बात पे देख रहे हैं कैसे आप व्यवहारिक तौर पे परमेश्
यू होल्ड द ट्रेडिशन ऑफ मैन और देखिए यीशु मसीह यहां पे कहते हैं ऐसा कि मनुष्य की आज्ञाओं को तुम मानते हुए परमेश्वर की आज्ञा को कैसे टाल देते हो हां यू सी दैट इज अ डेंजर और देखिए यही तो खतरा है द ट्रेडिशन ऑफ मैन सुपरसीडिंग द कमांडमेंट ऑफ गॉड और इंसान का जो रीति रिवाज परंपराएं जो है परमेश्वर की आज्ञाओं पर हावी हो जाती है सेड आफ्टर मी द ट्रेडिशन ऑफ मैन सुपरसीडिंग द कमांडमेंट ऑफ गॉड और इंसान की जो परंपराएं रीति रिवाज जो है परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर आ जाती है यस यू नो व्हेन अनीदा एंड आई पास अनीदा एंड माइसेल्फ व्हेन वी गॉट मैरिड जब पास बार अनीदा जी और उनकी शादी हुई थी वी केम फ्रॉम द द हॉल आफ्टर द रिसेप्शन थिंग्स लाइक दैट और फिर जब और रिसेप्शन के बाद जब घर आए एंड नाउ वी कम टू आवर मामास प्लेस अब आते हैं अपने मां के घर एंड वी आर स्टैंडिंग एट द डोर दरवाजे पे खड़े थे सो नाउ सो माय मदर इज सेइंग पुट द राइट फुट फॉरवर्ड क्योंकि माता जी कह रही थी कि दायां पैर आगे बढ़ाओ सो फॉर मी इनके लिए Now please understand samajhiye se my mama i love my mama very much apni maa se bahut zyada pyar karti hu she is with the lord ab wo prabhu ke paas chali gayi now she is telling me and anita aur ve in dono se keh rahi thi put your right foot forward apna daya paav jo hai aage rakho i said why right foot maine kaha kyon daya kadam because both the feet god has made ki dono ke dono paav to parmeshwar ne banaye says no maine kaha nahi put your right foot forward and for 2 minutes 2 minute tak mother and son were having a tussle aur maa aur bete mein aisi chacha ho rahi thi i said mama Ma, I'll put both the feet inside. मैं दोनों पाव अंदर रखूँगा. So I made Anita and myself both of us jumped inside. इन्होंने मैं अनीता दोनों ने अंदर छलांग मार के गए. It was not funny. पर मजा क्या लगे? At one o'clock in the night. रात के एक बजे. We are jumping inside. हम अंदर छलांग मार रहे. Then we had a good laugh in the family. फिर परिवार में अच्छी. Just like you're doing it now. But you see, sometimes the tradition of men. लेकिन कभी-कभी क्या होता है इंसान के परंपराएं इट ओवरटेक्स द कमांडमेंट ऑफ गॉड परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर आ जाती है यू हैव टू बी केयरफुल आपको सावधान रहना है दैट समबडी एंड से बी केयरफुल किसी को देखकर कहे सावधान रहें वन डे अ वुमन रोड टू मी और एक दिन एक महिला ने लिखी शी सेज आई एम गोइंग टू माय मंथली साइकल्स और वे ऐसा लिख रही थी कि वे मासिक धर्म के उस दौर दौर में है इज दिस दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिसीविंग कम्युनियन इसलिए मैं कम्युनियन करने ले रही आई सेड हु टोल्ड यू तो इन्होंने पूछा किसने कहा आई सेड शो मी वन स्क्रिप्चर इन द बाइबल where it says a woman cannot receive communion aur bible mein koi ek vachan bataya jahan par likha gaya hai ki ek mahila jise jiska masik dharm chalu hai wo communion nahi le sakti and and she told me fir unhone kaha she was one of her leaders wo hamare ek agwa mein se and she said some of the people told me it seems aur wo batane lage ki kuch logon ne aisa kaha tha i am unclean ki main ashudh hu i told her these are the traditions of man hello are you with me right now sab insano ki riti riwaz hai i said look at the word of god parmeshwar ke vachan mein dekho the woman who had a issue of blood for 12 years wo mahila jise lau behne ka rog tha 12 saal se she touched jesus usse yeshu ko chhu liya hallelujah hallelujah come on somebody you need to shout hallelujah jo chillane ki zarurat hai hallelujah i said who can stop you from receiving jesus yeshu ko grahan karne se kaun aapko rok sakta hai you see that liberated her आप देखते हैं इस बात को छुटकारा दे दिया शी सेड यस पास्टर तो कहने लगी हां पासवान जी आई डिड नॉट सी दिस मैंने कभी देखा नहीं था यू सी हाउ द ट्रेडिशंस ऑफ मैन कैन पुट अ बॉन्डेज ओवर योर लाइफ और देख सकते हैं कैसे इंसानों का रीति रिवाज जो है आपकी जिंदगी पर एक बंधन डाल सकता है हेलो आर यू विद मी राइट नाउ साथ में है आप इस वक्त देयर इज नो अनक्लीननेस दैट गॉड कैन नॉट हील ऐसी कोई अशुद्धता नहीं है जिसे परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता समबडी रेज योर हैंड्स एंड शाउट हालेलुया कोई अपने हाथ उठाकर चिल्लाए हालेलुया यू सी द ट्रेडिशंस ऑफ मैन आप देखते हैं इंसान के बनाए हुए रीति रिवाज आई एम रियली टेलिंग यू ट्रेडिशंस ऑफ मैन इंसान के बनाए हुए रीति रिवाज आई कैन टेल यू सो मेनी ट्रेडिशंस बहुत सारी रीति रिवाज बता सकते हैं आपको गो टू मार्क 7 वर्स 13 मर्गुस का सातवां अध्याय उसका 13 ऑल ट्रेडिशंस आर नॉट बैड और देखिए सारे रीति रिवाज जो गलत नहीं है ऑल ट्रेडिशंस आर नॉट बैड सारे रीति रिवाज बुरे नहीं बट हाउ डू यू नो व्हिच ट्रेडिशंस आर बैड व्हेन एवर एनी ट्रेडिशन गोस अगेंस्ट द रिटन वर्ड ऑफ गॉड इट इज रॉन्ग इट इज डेंजरस हाउ मेनी पीपल एग्री विद कोई भी रीति रिवाज जो परमेश्वर के लिखे वचन के खिलाफ में जाता है तो वो जो है गलत है मार्क 7 वर्स 13 मर्गुस का सातवां अध्याय 13 वर्ष है दीस आर द वर्ड्स ऑफ जीसस देखिए यीशु के कहे हुए शब्द हैं जीसस सेड यू मेक द वर्ड ऑफ गॉड ऑफ नो इफेक्ट through the tradition which you have handed down and many such things you do aur yeshu ne kaha is prakar tum apni paramparaon se jinhe tumne thehraya hai parmeshwar ke vachan ko nishkriy bana dete ho aur aise aise bahut se kaam karte bhi ho look what it says dekhi vachan mein kya making the word of god powerless making the word of god of no benefit of no effect through how through your tradition parmeshwar ke vachan ko ekdam samarthya hi nishkriy bana dete ho kaise apne riti riwaj ke zariye Every place has traditions. हर जगह पे रीति रिवाज मिलते हैं. And some of them are good. उनमें से कुछ अच्छे हैं. But many of them. लेकिन बहुत सारे. They are against the word of God. ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ़ हैं. You know when Aaron was born. 
जब एरन का जन्म हुआ इट वाज हिज फर्स्ट बर्थडे और ये पहला जन्मदिन था उनका एंड बीइंग अ बॉय यू नो और लड़का होने का एवरीबॉडी इज हैप्पी सभी खुश थे एंड सो ऑल माय इन-लॉज एंड एवरीबॉडी केम सभी रिश्तेदार इनके आए and god bless my father in law he's with the lord now parmeshwar inke sasur ji ko aashirwad deva prabhu ke paas i like him okay he's a good man but acche vyakti the and so he came to me to be i inke paas and he said to me in konkani aur konkani bhasha mein kehne lage he says the tradition is to serve something hot aur riti riwaj se see you already started laughing dekhi aap pehle se hasne lag gaye i said uh, i've got hot tea and i got hot coffee <laughs> no i don't have i don't like chocolate so So he was like no no he says no that's not what i mean to wo kehne ka nahi nahi wo mere kehne ka matlab nahi hai he said i know you don't take it so you don't understand i said i know exactly what you're talking about and nahin. i'm not going to serve it ki tum nahi lete isse tumko samajh mein aayega to inhone kaha ki mujhe samajh mein aa raha hai aap kya kehna chahte ho lekin main aapko wo dene wala nahi hu there are many traditions that say you know you have to serve this stuff in weddings और देखिए बहुत से रीति रिवाज जो ऐसा कहते हैं कि तुम्हें अपने शादी के समारोह में इस चीजों को पेश करना है देना है परमेश्वर के वशे में नहीं लिखा है। पीपल टेक द वर्ड ऑफ गॉड आउट ऑफ कॉन्टेक्स एंड से जॉन केना जॉन चैप्टर टू दिस और कुछ लोग जो है परमेश्वर के वचन को देखे संदर्भ से बाहर निकाल कर कहते हैं कि उस गलील वाले शादी के घर में देखिए नो फ्रेंड नहीं दोस्तों यू सी चर्च फैमिली फाइटिंग नो परिवार नो माई फ्रेंड नहीं मेरे दोस्त Please listen to me. Sunil, these sir. are traditions. Ye sab riti riwaz hain. And that's why this hinder the power of God. Aur isliye parmeshwar ki samat ko ye rukawat la deti hai. What people will say? Log kya kahenge? People will say all things. Log sab kuch saari baatein kahenge. They eat your food and go. Ve aapka khana khake nikal jayenge. If it is bad they will say if it is good they will never tell you. Khana bura hoga to wo kahenge lekin agar acha ho to kabhi kuch nahi kahenge. If the food is good will they come and say the food was very good? No. They will tell each other, but if it was bad, they will tell you on a face. What food you served, man? अगर देखे खाना अच्छा रहा तो वो आकर आपको कभी नहीं बोलेंगे अच्छा था खाना करके नहीं एक दूसरे से बोलेंगे लेकिन अगर खाना बुरा रहा तो आपके मुंह पे सीधा बोलेंगे. This is how the world is. ऐसा ही तो दुनिया है. Don't live for the world. दुनिया के लिए मत जिए. Live for the Lord. प्रभु के लिए जिए. Somebody shout hallelujah. कुछ चिल्ला hallelujah. I know this may tick off some people, but that's fine. और देखिए ये चीजें कुछ लोगों को ठेस पहुंचाएंगे कि चलेगा. But I am sharing the word of God. नहीं परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर कर रहे हैं. Start somebody and say the traditions of man. चलें किसी को छू करके इंसान के बनाए रीति रिवाज. Traditions. any time you're worshiping god you know your traditional way my friend check is it in line with the word of god mm har baar jab aap parmeshwar ke vachan parmeshwar ki aaradhna kar rahe hote hain to dekhiye jis tarah se riti riwaj se aap kar rahe hain parmeshwar ke vachan mein jaanch kar dekhiye kya aisa likha hua hai parmeshwar ke vachan ke mutabik a person came to me once ek vyakti ek baar aaye and uh, he said pastor aur aakar karne lage pasman ji i'm going through a lot of troubles bahut musibaton mein se ja raha hu main i said really in the pujas you want to come out of it he said yes इन्होंने पूछा तो बाहर आना चाहते हो उन्होंने कहा हां आई सेड लेट्स फॉलो द वर्ड चलो वशे का पालन करेंगे जस्ट डू इट फॉर जस्ट लाइक अ 2 वीक्स सी द डिफरेंस चल दो हफ्ते के लिए करके तो देखो देखो क्या फर्क पड़ता है एंड ही वाज डूइंग इट और वो करने लगे एंड आफ्टर 10 डेज और 12 डेज आई एम नॉट श्योर 10 12 दिन के बाद ही ही रिसीव्ड अ ब्रेक थ्रू उन्हें आशीर्वाद मिल गया ही रिसीव्ड अ मैसिव ब्रेक थ्रू एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला ही टेस्टिफाइड आकर गवाही दिया ही केम केम एंड गिव हिज टेस्टिमनी आकर अपनी गवाही को दिया ओ पीपल वर क्लैपिंग ओ लोग सुनकर तालियां बजाते बिकॉज़ इट वाज अ बिग टेस्टिमनी ये बहुत बड़ी गवाही थी एंड आफ्टर अनदर वीक फिर एक हफ्ते के बाद He was back to his old game. वापस अपने पुराने खेल में चला गया. I said, uh, excuse me. इन्हें पूछा अरे. Where were you on Sunday? कहाँ थे तुम रविवार को? He said, hmm. हमने understanding बना लिया. समझ गए सब. I said, excuse me. इन्हें पूछा अरे. I said, not that way. उस तरीके से नहीं. The word of God. Somebody say hallelujah. परमेश्वर का वचन कहे hallelujah. No, you know what he said? अब जब तुमने क्या कहा? But pastor, you know my grandfather, my father. You know, you know they did it, and you know how it is. I said, my friend, it does not matter. What your father did, what your grandfather did, you have to do what the word says. Come on, come somebody. Hallelujah. Don't don't look at this one and that one. Iski aur uski aur mat dekho. When you have to answer God, आपको खुद परमेश्वर का उत्तर देना पड़ेगा. And if you're listening right now, किधर सुन रहे हैं इस वक्त? It's not never easy. ये कभी भी आसान नहीं होगा. A faith walk is never easy. विश्वास की चाल कभी आसान नहीं होती. Tell me in life what is easy. और जीवन में बताएं क्या चीज़ आसान है. Even to come out of this world, you had to push yourself out. इस दुनिया से बाहर आने के लिए भी आपको अपने आप को जोर लगा के धकेलना पड़ता है. Come on, hallelujah. कहे hallelujah. Let's not be, let's not, there's nothing bad about it. उसके बारे में कुछ गलत नहीं. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे. It's always. You have to overcome. Somebody say I'm an overcomer. Hamesha, देखे आप यहाँ भी होने की जरूरत पड़ेगी. Somebody say I'm an overcomer. कोई तो कहे मैं विजयी हूँ. Hallelujah. So don't compromise with people. तो लोगों के साथ समझौता मत करो. Today make a decision. आज एक फैसला लीजिए. I am going to be an overcomer. मैं एक जयवन व्यक्ति बनने जा रहा हूँ. Hallelujah. Hallelujah. My friend, today are you like that? क्या आज आप ऐसे दोस्त? You are you are following the traditions of man and neglecting the traditions or rather the word of God. आप इंसानों के रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं और ऐसा करके आप परमेश
की आज्ञा जो है उसे टालते हैं द फोर्थ वन चौथा गो टू मैथ्यू थर्टीन एंड वर्स फिफ्टीन निकाले मत्ती का तेरा माध्यम उसका पंद्रह वर्ष रीजन वाई द वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट Not really manifesting in your life. ये सब वह वजह है कि क्यों परदेश का वचन आपके जिंदगी में जो है प्रकट नहीं हो रहा, फायदा नहीं पहुंचा रहा. This is so dangerous. Now watch this. अब बहुत ही खतरनाक. For the hearts of these people have grown dull. क्योंकि इन लोगों का मन जो है एकदम सुस्त हो गया है. And the ears are hard of hearing. और इनके कान जो हैं ऊंचा सुनने लगे हैं. And the eyes they have closed, lest they should with their eyes see, and with their ear with their ears, lest they understand with their hearts, and they should turn, and I would heal them. और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें yes. और कानों से सुने और मन से समझे और फिर और पलट जाएं मुड़ जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं प्लीज लिसन टू मी वन ऑफ नदर रीजन वाई पीपल द वर्ड ऑफ गॉड डज नॉट बे फ्रूट इन योर लाइफ इज स्पिरिचुअल डलनेस एंड ब्लाइंडनेस और एक कारण कि क्यों परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में फायदा नहीं पहुंचाता है वो है आत्मिक अंधापन आत्मिक सुखापन सुस्ती चर्च आई वांट यू टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस और चाहते हैं कि आप बड़े ध्यान पूर्वक दैट्स व्हाई सम पीपल यू सी दे हैव बिकम सो डल आप देखते हैं कुछ लोग बहुत ही सुस्त हो जाते हैं दे कीप ऑन हियरिंग बट इट्स हा दे सो डल और देखिए लगातार सुनते तो रहते हैं लेकिन फिर भी एकदम सुस्त पड़ जाते हैं यू सी पीपल आर शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग एंड दे आर लाइक ओह लोग चिल्ला रहे चीख रहे और वे एकदम एकदम सुस्त इट्स स्पिरिचुअल डलनेस और ये आतिक सुस्तपन है डलनेस ऑफ हियरिंग डलनेस ऑफ सीइंग सुनने में सुस्ती या देखने में सुस्ती there could be many reasons for it iske liye bahut sare kaaran ho sakte hain but today i want to tell you lekin aaj main aap se kehna chahta hu lay hands on your eyes aapko apni aankhon pe hath rakhna hai and say you spiritual blindness come out in jesus name aapko kehna chahiye aapko aisa kehna chahiye tu aatmik andha mein bhara hai shukran your hands over your ears and say you spiritual deafness leave my life in jesus name aapko apne kaanon par hath rakh ke kehna tu aatmik behrabar nikal mere zindagi se shukran you will see changes aap badlav ko dekhenge many times these are because of demonic powers in certain areas in certain places और ये सब बहुत बार ऐसा होता शैतानी शक्तियों के वजह से कुछ शैतानी शक्तियां जो खास जगहों पर होते हैं यू सी इन सर्टेन एरिया पीपल नो मैटर हाउ मच यू टेल देम दे आर लाइक दैट ओनली और ये कुछ इलाकों में ऐसा होता है कितना भी आप उसे क्यों ना कहे वे एकदम सुस्त ही पड़े रहते हैं द गॉड ऑफ दिस एज हैज ब्लाइंडेड द माइंड्स ऑफ द पीपल और बाइबल ऐसा कहती है कि इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा करके रख दिया टुडे आई प्रे टू गॉड आज प्रातः करते पर टुडे that wherever you are my friend ki aaj jahan kahi bhi aap hai mere dost no matter what you are going through is fun pata kis dost se aap ja rahe hain if you hear agar aap sunenge if you understand agar aap samjhenge and if you act on the word of god agar aap parmeshwar ke vachan pe kaam karenge it will produce the desired result in your life aur ye aapke zindagi mein man bhavna parinam utpann karega and whatever change you want in your life aur aapki zindagi mein jo bhi badlav aata ho chahiye it's possible wo sambhav hai now here's the thing ab suniye you if you're going through a financial problem agar aap paiso ki tangi mein se ja rahe hain here's what you need to do suniye aap jo kehna hai get the scriptures related to finance पैसों से संबंधित वचन को ढूंढ लीजिए प्लीज लिसन केयरफुल सुनिए ध्यान से Get the scriptures related to finance. पैसों से संबंधित वचनों को ढूंढ लीजिए. And start reading them. Start meditating upon them. और उन्हें पढ़ना शुरू करें, उन पर मनन करना शुरू करें. And as you do that, और जैसे आप ये करते हैं, there will be a change in your situation. आपके हालातों में एक बदलाव आएगा. Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्ला hallelujah. You are going through a marriage issue. मान लीजिए आप शादी में कोई मामले से गुजर रहे हैं. Take the scriptures on marriage. शादी पर आधारित वचनों को लीजिए. And start meditating upon them. और उस पर मनन करना शुरू करें. You know you can do that. You can go through any concordance through any website or something. Just find out the scriptures on marriage. और देखिए आप कॉन्क्रेस में जा सकते हैं या वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं देखिए शादी पर आधित परमेश्वर के जो वचन उन्हें ढूंढ लीजिए एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग स्टार्ट रीडिंग ऑन देम और उस पर मनन करना शुरू करें पढ़ना शुरू करें एंड विद इन अ फ्यू डेज कुछ दिनों में यू विल सी चेंजेस हैपनिंग इन योर सिचुएशन समबडी से हालेलुया और आप अपने हालातों में बदलावट होते हुए देखने जाएंगे नाउ हियर्स वन की व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू और एक चाबी जॉब के साथ साझा करना चाहता हूं गो टू रोमन्स 420 प्लीज चलिए निकालिए रोमियो की पति 420 रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 20 रोमी की पत्री इस समय चौथा अध्याय उसका बीसवा वचन लुक व्हाट इट सेस देखिए वचन में वहां पे क्या लिखा है नो अनबिलीफ और डिस्ट्रस्ट मेड हिम वेवर टू डाउट एंड क्वेश्चन कंसर्निंग द प्रॉमिस ऑफ गॉड और देखिए ऐसा लिखा है और नो अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर उसने कभी संदेह किया दिस इज स्पीकिंग अबाउट अब्राहम ये अब्राहम के बारे में बताता है नो गॉड टोल्ड हिम देखिए परमेश्वर ने से कहा अब्राहम यू आर गोइंग टू हैव अ चाइल्ड परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम तुम्हें संतान होगा नाउ इट वाज नॉट लाइक गॉड प्रॉमिस हिम टुडे एंड नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक हिज वाइफ वाज प्रेग्नेंट नो और ऐसा नहीं कि परमेश्वर आज उससे वादा करता है और अगले हफ्ते में जो है उसकी पत्नी जो गर्भवती हो जाती नहीं नो माय फ्रेंड नहीं मेरे दोस्त यू सी इट टुक टाइम और देखिए इसके लिए समय लगा एंड हियर्स व्हाट स्क्रिप्चर सेस और फिर देखिए वचन क्या कहता है नो अनबिलीफ से विद मी नो अनबिलीफ कोई भी अविश्वास और डिस्ट्रस्ट या विसंधि मेड हिम टू वेवर कंसर्निंग द प्रॉमिस ऑफ
लेकिन वो मजबूत होता गया हाउ एम्पावर्ड बाई फेथ विश्वास से सक्षम होता गया एज ही गेव प्रेज एंड ग्लोरी टू गॉड जैसे उसने परमेश्वर को स्तुति और महिमा दी यू सी चर्च आप देखते कल दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग ये खास चीज है एज ही गेव प्रेज एंड ग्लोरी टू गॉड और जैसे उसने परमेश्वर को स्तुति और महिमा दिया आई डिक्री एंड डिक्लेयर आदेश दे ऐलान करते एज यू वर्शिप गॉड जैसे आप परमेश्वर की आराधना करते हैं यू विल बी स्ट्रेंथेंड आप मजबूत बनाए जाएंगे यू विल बिकम स्ट्रांगर आप मजबूत होते जाएंगे हालेलुया कहे हालेलुया यू सी दिस इज व्हाई यू नीड टू गेट इनटू द प्लेस ऑफ वर्शिप और देखिए इसीलिए जरूरी है कि आप आराधना के मुकाम पे आएं एंड दिस इज व्हाई यू नीड टू गेट इनटू द प्लेस ऑफ प्रेज और इसलिए जरूरी है कि आप स्तुति के मुकाम पर आएं यू नो मेनी पीपल आई हैव सीन इन सर्विसेज देखिए बहुत सारे लोगों को देखे सभा में दे डोंट ओपन देयर माउथ इन सिंग वे अपना मुंह खोल के गाते नहीं है दे आर जस्ट रोमिंग आउटसाइड द ऑडिटोरियम वे बस ऑडिटोरियम के बाहर घूम रहे होते हैं दे विल कम लेट एंड जस्ट ओ आई हैव कम फॉर द वर्ड आई हैव कम फॉर द हीलिंग सर्विस और वे देरी से पहुंचते हैं कहते हैं मैं सिर्फ वचन पाने के लिए आया हूं चंगाई सत्र के लिए आया हूं यू मस्ट बी इन वर्शिप नहीं 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 आपको आराधना के सत्र में होना चाहिए कोयर मेंबर्स यू यू मस्ट बी इन वर्शिप और जो कोयर के जो सदस्य लोग हैं आपको भी आराधना के सत्र में होना है दिस इज द की ये एक चाबी है यू विल ग्रो स्ट्रांगर आप मजबूत तौर पे बढ़ेंगे यू विल बी एंपावर्ड इन फेथ आप विश्वास में सक्षम बनेंगे That was a secret of Abraham. यही तो अब्राहम का रहस्य था। Somebody shout hallelujah. बोलो चिल्ला hallelujah.